നമസ്കാരം എം എ ട്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ലിത നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സമയത്ര സ്തൂപിക കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കോൺ വൃത്ത സ്തൂപികയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തൂപിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമുലകളെല്ലാം പഠിക്കാം അതിനുശേഷം എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നെടുക്കുന്നു എന്താ എടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരമാണ് ഓക്കെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഒരു വലിയൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ മുറിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പം ഇതിന് ഞാനൊരു എ ബി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്താൽ ഈ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഒ എ ബി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എനിക്കിങ്ങനെ വളച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതിനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എന്താ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് ഒ ഇതായിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഓക്കെ എയും ബിയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലേ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എ ബിയോട് ഒന്ന് മുട്ടും ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോർമലി കോൺ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ അറിയാം അത് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേയ്സിലൊക്കെ കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ക്യാപ്പുകൾ വെക്കാറുണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ക്യാപ്സ് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഈ അടിഭാഗം ഇതൊരു സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൃത്തമാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തമാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ചുരുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ആ സർക്കിളിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൃത്തമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ എന്ന് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ആരം ഇത് ആരം തന്നെയാണ് റേഡിയസ് ആണ് എന്തിൻ്റെയാണ് ഈ കോണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ആണ് അതായത് ബേസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഓക്കെ ബേസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതല്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കി കോണിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോണിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുൾ താഴേക്ക് വരച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരമായിരിക്കും അല്ലേ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരമാണ് ഈ സൈഡിലെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഏതിൽ നിന്നാണോ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കോണിൻ്റെ എൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വോന്നതി പാർശ്വോന്നതി അല്ല ചെരിവുയരം ഓക്കെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിവുയരം എന്ന് പറയും ചെരിവുയരം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നോക്കും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മുഴുവൻ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്ത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടും സെൻറ്ററിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്നൊരു കുറച്ച് ഭാഗെ കട്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഏത് മെഷർമെൻറ്റിൽ വേണേലും കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ
ഇനി ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ കോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺ കൂടെ ഞാൻ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കോൺ ഇത് നമ്മുടെ എച്ച് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ആർ ആണ് ഇത് എല്ലാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയില്ലേ മട്ടത്രികോണം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എല്ല് കാണണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ എച്ച് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ല ഇനി ആർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഏറ്റവും വലുത് എല്ലാമാണ് ബാക്കി മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വോളിയം ചോദിക്കും അല്ലേ വോളിയം വ്യാപ്തം വി വ്യാപ്തം എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലേ വോളിയം പാത പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു വരും പാദം ഒരു സർക്കിളാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെ സ്മോൾ ആർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ല തെറ്റിക്കരുത് ഇനി പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ചോട്ട സർഫസ് ഏരിയ അല്ലേ ടി എസ് എ ടി എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ ഇവിടുത്തെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബേസ് ഏരിയ പാത പരപ്പളവ് പൈ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതല പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വതല പരപ്പളവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇത് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സസൈസ് ചെയ്യാം പേജ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ മെയ്ഡ് ബൈ റോളിംഗ് അപ്പ് എ സെക്ടർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലേ ഒരു വൃത്താംശം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പത്താണ് ആരം പത്താണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കേന്ദ്രകോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് ആൻഡ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബേസ് റേഡിയസ് പാത ആരം അതായത് സ്മോൾ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചരി ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ തന്നേക്കണേന്ന് മനസ്സിലായി എക്സ് ആണ് അറുപത് എന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താണ് സ്മോൾ ആർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ടെൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലും ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ടെൻ ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സ്മോൾ ആർ വേണ്ടേ നമുക്ക് വി ഹാവ് ദ ഫോമുല സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്മോൾ ആർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ടെൻ കൊടുക്കാം എക്സിന് പകരം സിക്സ്റ്റി കൊടുക്കാം ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എഴുതാം നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് പോവുക ഓക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്മോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ സിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇത് കിട്ടും രണ്ടിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് കിട്ടും ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കിട്ടും സോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് എഴുത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കേന്ദ്ര കോൺ സോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം of the sector to be used to make a cone of base radius pad aram base radius alingi pad aram 10 aanu and the slant height cheri uyaram small l alingil adanu 25 cm namukku ariyam l um r um equal aanu so idu rendu 25 ennu edukka namukku vendad endanu x aanu vendu namukku formula undu x by 360 equal to small r by capital r എക്സ് അറിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എഴുതാം സ്മോൾ ആർ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ
ചരിവുയരം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പാത ആരവും പിന്നെന്താണ് ചരിവുയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും എല്ലും ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടത് ഈ സ്മോൾ ആറും എല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം സ്മോൾ ആർ ഈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതെ എല്ലും ആറും തുല്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ ആണ് മടക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടിയത് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫോമില് നമുക്കറിയാലോ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സിന് പകരം നൂറ്റൻപത് കൊടുക്കാം ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്ത് പറയാം ആർ ഈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഓക്കെ ആയോ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം പേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ എക്സസൈസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺ വൃത്തസ്തുപിയുടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ സി എസ് എ എന്താണ് വക്ര തല പരപ്പളവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എന്താണ് പൈ ആർ എൽ ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇനി എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് റേഡിയ സ്മോൾ ആർ ട്വൽവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ സ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ചരിപൂരം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സോ പൈ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ആയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പൈ നീട്ടു അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആയോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരപ്പളവ് ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് വെറുതെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കേട്ടോ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോമിൽ എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഡയമീറ്റർ ബേസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത വ്യാസം കേട്ടോ പാത വ്യാസമാണ് ആരമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പാത ആരം റേഡിയസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം സോ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉയരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എച്ച് വേണ്ട പകരം എല്ലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കോൺ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഇത് ആറ് ഇത് എൽ ഇത് എച്ച് ഇത് വരച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ സോ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് എത്രയാ നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പ്ലസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ താഴേക്ക് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് അഗെയിൻ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞു എൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചോട്ട സർഫസ് ഏരിയ കാണും അല്ലേ അതായത് ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് സോ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്താ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാ അഞ്ച് റൂട്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അ
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ പതിനായിരം ടെൻ തൗസൻഡ് എണ്ണം നമുക്ക് കളർ പേപ്പർ കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്യണം പൊതിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ പേപ്പറിന് രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ എത്ര രൂപ ആകെ ചിലവാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പൊതിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഇത് ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കാണും അതായത് ടി എസ് എ ആണ് കാണുന്നത് ഉപരിതല പരപ്പളവ് നമ്മൾ ഫോമില് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം കേട്ടോ പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ എന്നും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഏതാ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആർ ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൽ എൽ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സോ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് വൺ ഫോർ ഫോർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിട്ടും റൂട്ട് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ല് കിട്ടി കേട്ടോ നമുക്ക് ഫോമിലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ സോ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ തേർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പൈ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി പൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഈ പൈ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പൈനെ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ സോ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലേ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കാണാൻ പതിനായിരം എണ്ണത്തിൻ്റെ അല്ലേ പതിനായിരം എണ്ണമുണ്ട് ഒരെ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിൻ്റെ വില എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലേ ആകെ ചിലവ് കാണാൻ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവുള്ളൂ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആവുള്ളൂ നമുക്ക് പതിനായിരം എണ്ണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സീറോസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും കേട്ടോ ഈ നാല് സീറോസും കട്ടായി പോയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ഇത്രയും റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇവിടെ മുതലായിരിക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറോ അല്ലേ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് തിരിച്ചാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് രണ്ട് രൂപ നിരക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതി ഇത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് ഇനി പതിനായിരം എണ്ണാകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം കൂടി ചെയ്യുക സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ റുപ്പീസ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എ കോൺ മെയ്ഡ് ബൈ റോളിംഗ് അപ്പ് എ സെമി സർക്കിൾ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ കേർവ്ഡ
കണ്ടീഷൻ കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സെമി സർക്കിളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം വൺ എയ്റ്റി കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കിട്ടും സോ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പൈ ആർ ഇവിടെ എല്ലിന് പകരം നമുക്കറിയാലോ എല്ലും ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇതിന് പകരം ടു ആർ ഇത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഈ ടു ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു പാത പരപ്പടവ് ഓക്കെ ആയോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയത് ഇതോട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ആ എക്സസൈസും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് രണ്ട് എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നാളെ കാണാം താങ്ക